这样好上去。控制好你的马，就像知道自己的脾气一样，知道他的脾气，知道他此时是伤心、难过，还是开心、快乐，你都要清楚。那师傅如何能知道这些呢？适应，你要去适应他，不能恐惧。马匹会惊恐，但你要保持镇定，你要比你的坐骑更为稳重，那你的坐骑就会跟你射出去的箭一样，一样听话。若要真在疆场上，我愿供此人驱策，我愿归于他麾下，做小方大人的副将。是，我也愿意。<笑>太强了！弓马齐射，一甲一名，方海氏。王兄，王兄，提前恭喜你。我何喜之有？怎么不要恭喜？今年一甲非你莫属。是啊、嗯，我们可看准了，荆轲你一定挺将、嗯。以后我们四个。愿意归在你的麾下，为你马首是瞻。哎，是啊，上次啊，我们以为你走后门。哎，行了行了，反正我们四个以后就跟着方兄你了。你们跟着我呢，我是很高兴。不过你们都得听我的。听，好，好，好。咱们以后用兄弟论称，以后别大人大人的叫我啊，我可受不了。好，那叫一声大哥总可以吧？是啊，是啊，那可以。大哥，大哥。这回事如何？有惊无险。小公子好大的本事，不过那匹马有问题，属下已经派人暗中去查了。一匹马疯了，背后多半有几个疯人，还有一个疯主子。现在最重要的就是电选，一则电选陛下亲临，二则如果海氏在电选有所斩获。被陛下钦点，就有了官职。这些人虽然是疯子，但不至于傻。这是他唯一的出路。指挥使的意思是，敌人会在殿选上再下毒手。只怕这次有人要当众露丑了。这回事，那我们……你先布置其他的。殿选当日我在，我就要看看。那些人一而再、再而三的，究竟犯了什么毛病？是。方方大人，麻烦通禀一声，射生校尉方卓英求见舒荣妃。卓英参见舒荣妃。方大人，多日不见，诸事安好？一切安好。舍弟担心舒荣妃的龙尾神挂坠有所损毁，便去白云寺求得子平安珠串，叫臣呈给舒荣妃。多谢方大人。待我转谢小方大人，他可安好？一切安好。舍弟最近在忙于科举，所以难以脱身。也曾听闻小方大人了事一甲，他好便好。啊！舍弟还说，舒荣妃若有闲暇，便可豢养此小兔子。好可爱，可有姓名？舍弟托臣早上去集市买的，还未取名。玉安宫别无所长，提来
，没有日日夜夜为小芳大人祈祷平安。臣想问，是不是所有女孩子都喜欢小兔子？自我可爱，应该没有人不喜欢吧？方大人。方大人是想送兔子给什么人吗？哦，没有没有。淑荣妃，臣在宫中还有差事，若淑荣妃没有什么事，臣先告辞了。待我多谢小方大人，本宫很感念他的心意。是。这个小方大人可真是个细心的人呢、啊。但愿他能高中，以悲悯之心。为百姓造福。好了，时辰也差不多了，你们先去用午膳吧。周刘姐，你不跟我们一块去吗？我先把这里收拾一下，你们先去吧。周刘姐，那午膳我给你留着。嗯，多谢。嗯。这是哪来的小兔子呢？一整日也没有见到外人啊！难道是封神大人？小兔啊小兔，今日我还没有供奉封神大人，我们一起去给封神大人做这流花饼，好不好？海市，是我，我听说你回来了。你要是睡了，我就先走了。哎，哥哥没睡。哥，你回来了。<笑>可以啊你，你听说你一甲一名进入殿选，简直是春风得意马蹄疾。那当然。哎，对了，明晚我要出门，后日我便去往越州了。你有什么要带给你阿娘的东西啊？你等我一下。哥，嗯，这里有些碎金，我阿娘呢，每一次我给她寄，寄多了她都不收。还有，我给她写了几句话，我阿娘不识字，麻烦你读给她听。你放心吧。等一下，你身上有味道。什么味道？我今日洗脚了啊。是香甜的味道。你看，这是什么？香不香？好不好看？谢谢哥。我天，海氏，你还给我。嗯，好好吃啊，这个。你别吃。嗯，海氏。嗯，怎么不能吃？你信不信我打你？你要因为一个饼打我？哎呀，这哪是普通的饼啊？真的吗？这个饼不普通啊。当然，这。饼有这流花的味道，不会是灵锦司那个秀女做的吧？你别瞎说啊，这是我在街上店铺里买的。真的？哪家店买的？我也去买。我凭什么告诉你啊？我不告诉你。方中英，嗯，你脸红了。嗯，就是看上谁了还不好意思，让师傅去帮你说媒啊。你别瞎说
还真生气了，还剩三，还你。时候不早了，我走了，你睡吧。等你回来，请你喝酒。你别请我喝酒了，你气死我算了你。你又是擂台比武，捉对厮打有什么好看的？再者，这抽签选人的方式也并不公允，万一强强相对，必有一强退出，岂不是给了弱者侥幸？又如果这么选出来的，只是一个擅长近战的莽夫，正要选的不是力士，是将才。臣等再去商议。罢了，等你们商议出来，一口热汤饭都吃不上。朕来出主意，朕来出考题。大征。要的是文武全才，马上马下领兵作战。朕要的不仅是陆战，是水陆坚强。就找一片大一点的水域，在旗上做做文章吧。小乖，你慢点吃。这小方大人还真是有心了。婢子，你看啊。咱们自踏上这大征的疆土以来，淑容妃就没笑过。这小方大人送来兔子后，淑容妃终于笑了。你们倒是帮我想想，我拿什么回礼给小方大人啊？嗯，送什么好啊？淑容妃，因奴婢之间回礼之事不急在一时。宫内不许私相授受，倒不如等科举之后，小方大人高中，再以庆贺赏赐为由回礼，更为妥当。嗯，淑容妃，灵锦寺的这流姑娘送来的绣在您衣裳上的花样子还没挑呢，要不要挑一下？待会儿奴婢送到灵锦寺去。好，小乖，你去草地上玩一会儿啊。这刘姑娘的手真巧，这花样子跟真的花一样。这个，嗯，据配色嘛，嗯，就请这刘姑娘帮我选择吧。是，奴婢都已经记下了。小乖呢？小乖，朕就下了一道注水令，这棒子人竟然能在朕的眼皮子底下私吞珍珠如此之多，陛下息怒，当心龙体啊！你还是当心你自己的脑袋吧。这次治理珠海，若有徇私偏颇，来年踏青，你妻儿去城外芒山见。是，臣不敢，臣必定严格执法，排除诸害。退下。哎呦，这哪来的小兔子呀？哎呦！小乖，小乖，小乖。原来是他的兔子。小乖。站住！过来。臣妾参见陛下。臣妾无状，唐突了陛下，这就回玉安宫。好好闭门，静思己过。朕准你走了吗
过来。去了白云寺，陛下说笑了。提兰身为宫妃，怎能轻易出宫？况且，提兰来自异域，并不熟悉都中，也不知道什么白云寺。那这朱串来的可就蹊跷了。据朕所知，这个朱串，只有白云寺在做。虽然年年做，但每一年做的都不多。等闲是得不了的。若非有心，又如何能求到这个平安珠串？这串珠串，臣妾找到它时，它是和杂物放在一起的，许是府库的，和吃穿用度一起送来的。府库。也罢，府库中东西浩如烟海。一时也查不清楚，有一串珠子，或许是有可能，但这兔子，不至于是府库里边长出来的吧？陛下恕罪，这兔子，这兔子是工人送给田兰解闷的。如果陛下不喜，臣妾这就遣人把它送出去。工人送你解闷。朕怎么觉得，是哪位有心人，连同这珠串一同送给你的？朕再给你一次机会，你自己招了，朕不怪罪你，非但不怪罪你，朕还准你，在玉安宫养这个东西。看来这兔子和珠子是朕的淑容妃非常重要的人送给你的。好，那朕便猜猜，汤钱字。看来不是啊。也对，汤钱字早已开拔前往黄泉关。此刻应该已经到了黄泉营了，那是谁呢？方海氏，此人果然胆大包天，一面忙着科举，写了一篇策论，骂的朕在紫宸殿坐立难安。一面竟然又在舒荣妃的玉安宫里来去自如。舒荣妃，你可知道，与外臣私相授受该当何罪？陛下，若觉得臣妾有罪，臣妾无罪亦是有罪。更何况，臣妾确实有罪。你说说。你自己何罪之有？臣妾身为宫妃，不能使陛下展言，这是其一；违反宫规，偷偷养了只兔子，这是其二；因为自己的过失，牵扯到无辜的外臣，这是其三。三罪并罚，提兰愿以性命相担，但是此时确实与旁人无涉。想不到竟然是这种心性。外表看起来可亲可怜，可心里不服不逊。好，朕倒要看看这个无辜外臣究竟深浅如何。此次殿选，他若是无法一举夺魁，朕看也没有留他的必要了。陛下，你看，你还说不是方海氏？现在正是越来越有意思了，刚好明日就是殿选，朕突发奇想，要淑容妃作陪。
参见将,将军。这是陛下出的明日殿选的考题，殿选的世子将要在远古上作战，然后登庄。这是那些远古的位置，你且熟记一下，以便届时能够腾挪自如。属下记清楚了。这些是冰针，针上都淬了毒，只要沾上，便会立即毙命。你带着这个去殿选，以冰针射人，一入皮肤，针就化了。陛下与一干考官离得又远，你行事谨慎些，绝技不会让人生疑。属下定会找到方海市警处要害，抛除此针，射其要害。做得到，最好。进来，师傅。徒儿守了一夜，终于截获此物。果然不出师傅所料，朝堂上依然还是有人在给东南沿岸的涉事官员传递消息。去吧，廷尉的人应该快到城门了。你跟他们到了越州之后，只需要做好交接的手续，便立即回天启城，不要耽搁了。是。师傅，今日殿选，陛下不是要少子哥去当值吗？看师傅这番装束，是要去当值啊？嗯，那，是公然不听陛下的宣调了。不听宣调已经不是一次两次了。眼下先顾着海氏的安危，你出发吧，不必等了。是，徒儿告退。陛下。吉时快到了，大恩。啊，禀报陛下，舒荣飞到了，哎，还不快薛呀？下万福。
陛下，平身。谢陛下。朕不是嘱咐你今日不要来吗？前朝有句话，臣觉得甚有道理。为人臣者，君身不可远离。有意思，这一个个都在跟朕唱反调，也不知是真不懂规矩，还是因为哪个人。陛下，时辰已到，开始吧。陛下有旨，国之栋梁，以勇冠三军为始，以保家卫国为本。大征地域广阔，水陆兼备，故诸将领水战的能力同陆战等众，须得平均考察。参与殿选之世子，与鼓上混战。能留于鼓面的最后三人，可尽登接天庄。摘得头彩的，视为一甲一名；其次一甲二名，再次一甲三名。开始。苏荣飞，朕邀你前来观摩殿选，你却戴着面纱，心不在焉的，目光从未正视场中，这是为何？场上皆是外臣，臣妾身为宫妃，按照驻辇的规矩，应该遮掩面部，不曾注视场中，是因为场中都是武士，若有人言行失度。臣妾不敢看。朕记得，祝念民风天然，怎么到了你这儿，这规矩就好像比大征的还大了？陛下说的对。你这是曲意逢迎？提兰窃喜造杀，并非曲意逢迎，恰是因为与陛下有情。实在是一片赤诚之心。哼，睁着眼睛说胡话，还说的这么真诚。你是朕见过的唯一一个。啊方大人，他眼看着就要跳下来了。既然上场，万事凭自己。大哥，大哥，大哥，你接着住，我马上过来救你啊！大哥，大哥。方兄，虽则混战也需兵法，你我联手，先将众人击落，再在接天柱上一决高下，如何
知道连纵呢，倒也不是个草包，只不过眼下是朋友，转眼就是敌人了。见过的人都不会忘记的。启禀陛下，方海市落水之处有一滩黑色血迹，臣怀疑是毒杀。啊，是毒杀！专心旨意，封锁整个双平湖和科举会馆。今日参加殿选所有人，全部彻查。若有嫌疑，立即单独关押。是。陛下，你是主考，责不可免。陈中郎，你来负责彻查此事。若查不清楚。提头来见，遵旨。哎，鹧鸪姐，你回来了。嗯，好漂亮的鹧鸪花，鹧鸪姐是在院子里那棵树上摘的吗？我是在树下剪的。剪的？嗯，剪的还能整齐划一，还能扎成一束啊？我剪到的时候就已经是这样了。啊？可能是封神大人送的吧。这也太神奇了吧！封神大人怎么就没送给我呢？嗯，点一，点一。刘二，先前让为方小公子准备的腰带可绣好了？准备好了。点一验看，可还合适？玉兰花，之前绣的多为猛兽。眼下这玉兰花，花形花式固然精美，可未免太过秀气。点一，刘二乔中的方小公子相貌清朗秀气，身形较一般男子更为轻盈而不失矫健。若配猛兽，稍显浮夸；配玉兰则更为出尘，自有一股一世而独立的风姿，便自作主张绣了玉兰花。倘若点一觉得不妥，刘二再绣过便是。清朗秀气，一世而独立，自然是别有一番风姿。罢了，柳儿向来心思通透，就用这条吧。点一可是要出去？我去一趟季风馆，方小公子已连多两次榜首。今日倘获一举折桂，也未可知。我将这腰带送去，略添一份薄礼。是，点一。这刘姐，这刘姐，什么？这封神大人除了送这刘姐这花束，还送了这刘姐什么？说出来，让咱们也见识见识呗。没有什么。嗯，啊，鹧鸪姐，让医官把疗毒治伤最好的药都拿来，放在海市门外，其余人都回房间，别在庭院里走动。给我关门。
忍一下，可能会很疼。是啊七点一，可是来进指挥室。小的，我赶着再来。伍德庆，奴婢在。你怎么还跟着？没有得到你的允许，不敢远离。今日事多，不想与你多啰嗦。滚回玉渊宫养你的兔子。立即找左卫、廷尉以及文革部的众人来见朕。遵旨。各位世子可以先用膳食，之后需用笔墨撰写此次参与电选的所见所闻，事无巨细，皆要写出。待诸位大人查看后，查实无过者，即可离开此处，回到科举会馆。哎，大人，我想问我们大哥啊，不，方海师的伤势如何？对啊，是啊，他是我们大哥。闭嘴！再敢私下交流，送你们进诏狱。也不知道怎么样了。想吃饭吗？各位大人，陛下旨意，因案情尚未水落石出，还请几位大人委屈一下，在此用膳。陈中郎，我等何时才能回家呀？回大人的话，属下也在等陛下的旨意。哎，报，大人，我们在湖底发现一个皮环。此物奇特，怕是与落水赤子之事有关啊！一块皮子，如何做得了证？不如让你的人再去搜搜，也要搜出点像样的东西出来。这是块国手的皮子，伤人的东西，怕是留下来当做证物。大人，在下想如厕。哎，大人，我也想去，我都憋了一日了。对，我也想去。你们一个一个去，你跟我走。你好了没有啊指挥使，指挥使，小公子的伤无妨，大部分的毒已经逼出来了，需要一些时间养伤。案子，案子有着落吗？属下已经派人查了这一届所有世子和科举会馆，但没有任何发现。另外，何冲死了，留下一封遗书，遗书上自述对小公子下毒。是因为他是小公子为此次科举的头号劲敌，所以才动了歪心思，与他人无关。确认那个人是自杀吗？已经做了验尸，的确是自杀，而且遗书上的字迹和他科举会考时的字迹完全吻合。不过，属下以为
，此时还是有隐情。找到凶器了吗？没有。此时蹊跷，分明就是在斩断线索，起足保帅。指挥使，陛下召您入宫面圣。守住海市，别出乱子。是。将军辛苦了，晚上已经准备妥当。算了。臣今日举止无度，在人前泄露了身份。殿选的事，你怎么看？海氏身上的剧毒已解，性命无忧。不想深究。此时臣自有打算，陛下不宜参与太多。这么多年了，你替朕做了这么多事情，戴着面具，一直站在朕的身后。你也该站够了，朕，陛下看够了。朕已令人收拾了昭明宫，挑个吉日，将你的祭风馆还有你的家伙石都搬进去吧。你在影子里站得太久了，再不在太阳底下拾到拾到，身上都快长霉了。陛下不可。怎么，让你跟朕一块住，不愿意啊？臣是外难，祭风馆诸人更不用说，苏晋古今。从来都没有。谁说没有？如今是麒麟台在乱军中被毁了。当年，那些个军机行走、夜里当值的，一个个不都宿在里边？你父亲年少时也住在那里。昭明宫不比麒麟台，到底挨着后宫啊？不挨着，还有一道角门呢。再说了，你那季风馆里有谁没在宫里当过值？除了那个方海氏，就是他。也对宫里熟门熟路的，臣有罪，又何罪之有？方海氏屡次冒犯陛下，是臣教导无方。这次在殿选上，他受伤了，惊动了陛下，臣愿替他受罚。怎么罚？停杖二百。朕就奇怪了，这个方海氏哪来这么大架子？你三番五次的因他受罚，你身上还有一块好肉吗？这可不是你方建明平日里的脾性啊！朕越来越觉得你很怪。陛下，依朕看，你还是考虑一下，早一些把和居点一的婚事给办了。毕竟你父亲在世时就已替你许下这门婚事，七七也早该到了放出去的年纪，他一直独守不去，难道还不是为了等你？臣曾立誓，终身不娶。一生只效忠陛下。算了算了，又是这一套，朕听都听你，别老拿朕当幌子。未来你方家无后，朕可不想去你父亲那儿替你受罚可在此处，让刘二好找。刘二，陪我坐一会儿吧。是。嗯、这偌大的皇宫里，除了刘二，只怕是没有别人的手能这么暖了。姑姑，您不开心吗？姑姑只是想起了一些往事。姑姑，是什么往事？可愿意说给刘儿听听？那是固执堆里的事情。早在夷王之乱以前，一个高门贵阁的小公爷，依着父母之命
与嘉臣的女儿定下终身。等了十几年，终于定了事儿。七七这丫头明慧，向来我也是当女儿看待。如今既下了定，七七就交给建明。日后，我和他阿娘一定约束他，绝不许他对七七有一丝一毫的慢待。爹，鞠叔叔啊，哎，小公爷，这婚事定不得。婚姻乃父母之命、媒妁之言，哪有你说话的地方？哎，小公爷，这七七与你从小一起长大，和你一向很是亲近。呃，莫非是七七她做错了什么吗？七七没有做错，她是个很好的姑娘。那那小公爷，这又是为何呢？七七很好，但建明。并非良配。我跟七七之间只是世交之谊，并无男女之情。建明自幼发誓，要匡扶社稷，为国尽忠，实在无暇儿女私情。狂妄！就凭你，还想在麒麟台上会相不成？为什么不可以啊？当年曾祖父……你曾祖父也如同常人一般，娶妻生子。可他二十几岁就没了。你。孩子在襁褓的时候没有父亲，妻子在年轻的时候没有丈夫，最后耽误了姑娘的一生。啊，公爷，这小公爷年纪尚小，这娶妻生子啊，也不必急于一时。要不，要不就再等些时日。等一些时日，建明也不娶。后来呢？后来，少年未娶。姑娘也未嫁，隔开一道墙垣，又过了许多年。姑娘逐渐老了，心里想着的就是，那个人什么时候能抬起眼来，真真正正的看他一眼，姑姑。天凉了，回屋吧。皇帝陛下有旨，经查证，殿选以毒案弃伤人之案，真凶乃山阳世子何冲。何冲以畏罪自杀，经查实，户籍所在别无亲属，特此结案，酌情取消何冲在科举殿选之成绩。今年之一甲一名从缺，一甲二名。卓一凡，一甲三名方海氏，钦此。陛下圣明，苏明，臣在。但凡参加科举殿选之人，在将来皆有可能成为朝廷中的栋梁之才。但金秋，却出现了世子伤人。畏罪自杀之事
，此等居心叵测、手段卑劣之人，是如何进入到会室中的？你是主考，应该给个说法吧？臣疏忽，向陛下起罪。三年一期科举，有多少人的前尘荣辱牵系于此？一句疏忽，就能了了事儿了？科举殿选。事关国之社稷。镇军大将军苏明，科举期间玩忽职守，擢官职连将两级，贬为北府军上都尉，罚俸三年，以警效尤。臣罪该万死，陛下天恩，臣感怀五内。够了。朕知你忠心耿耿，亦有从龙之功。但你若借由过往功绩来当现在的护身符，徇私妄议，朕定不轻饶。臣遵旨，臣必兢兢业业，思过忏悔。宣青海宫上殿。宣青海宫上殿。当年方小公也病死了。青海宫这个爵位，不是再没有人承袭了。是啊，怎么又出来个青海宫啊陈方珠，参见陛下。平身。谢陛下。历代青海宫，皆有忠烈之名。方清当年为了保驾，数次陷入生死挣扎。如今，建明病体康愈，爵位理应继承。朕准其以青海公之位协理朝政，世袭封地刘商，并加封史持节大都督，协左卫将军，管辖文武军，统领暗卫营祭封馆，并于即日起将祭封馆搬进宫内昭明宫。昭明宫，没错，是是以前是三皇子书的寝宫吧？众臣可有异议？臣弟恭贺皇兄。复归虎翼，恭贺青海宫病愈归来。我恭贺陛下复归虎翼，恭贺青海宫病愈归来。方建明竟然恢复了身份，再要杀他，难上加难。若你再敢动我的人，我不会放过你，定取你性命。啊，公爷，他醒了吗？在公爷晨间离开祭风馆后。小公子还未醒，我来吧。是
成全如诉，出不到，只能与风同处。心事点红烛，人年华，到迟暮。说，人在弥留之际，会看到此生中最珍惜的人。我原是不信的，可是，原来是师傅呀，是我所爱之人。如此，虽不甘心，但也觉得没有遗憾了。青春一幅回忆，孤落寞也投入，承蒙你的情不醉，后如醉处，一生一次。师傅，师傅。上画了，麻烦你们了。要凉了，快喝。公爷，公爷这是怎么了？不知道啊，公爷的心思，咱们怎么才能明白啊？昭明宫收拾的如何了？哎，回陛下的话，呃，奴婢们正在抓紧收拾呢，已经差不多了。相信再过几日，青海宫和整个季风馆就都能搬进来了。嗯。缺什么，尽管添置。哎，是。恭喜陛下呀，您和青海宫又可以像以前一样朝夕相伴了。放肆！什么叫朕和青海宫又能朝夕相伴了？这是朝相伴的事儿吗？呃，哎呀，奴婢错了，奴婢是想说，呃呃，奴婢着实高兴啊，呃，着实高兴啊。哎哎，哎，陛下，这这不是去敬城堂了？朕说了要去敬城堂了吗？小方大人自从被青海宫带走后，人一直在季风馆。今日青海宫还去上了早朝，想必小方大人应该没有什么大碍了。如此便好。小方大人人好心好，龙尾生会保佑他的。是啊，小方大人人生的英俊，心地又好，龙尾生怎么会不保佑他？舒荣妃当真是好性质啊。参见陛下。又在和宫人议论外臣。看样子在祝年，这后宫干政是个习惯啊。怎么，知道小方大人要搬进昭明宫了，又有想法了？臣妾不敢。起来。是。
，你的眼睛说有。小方大人曾经救过臣妾的性命，臣妾只是出于友人之意，聊作关怀。有人之意，聊作关怀。淑荣妃，朕劝你做人还是实在些。你实话实说，说不定朕愿意成全你们人类一段姻缘。臣妾满心满眼都是陛下，便可明鉴。是吗？嗯。那你要如何向朕证明啊？今晚你来伺候，待到你第一次侍寝的时候。真希望你还能像现在这样看着朕的眼，真希望你还能十二分真心的说出刚刚说的话。哎，等等我，等等我，我这还有包裹呢。哎，这柜子还要不要了？哎，这柜子我们带走吧，这柜子我们用五六年了。哎呀，带它干嘛呀？宫里有的是。哎，你小心脚下，小心脚下。快点，快点，来，先走一趟吧。啊，慢点，慢点。哎，小心啊你。哎，走吧，走吧。啊，哎，轻点，轻点。都拿好了啊。哎哎，轻点。这还有，这还有。小公子，你们这是？积分馆就要搬进皇宫里，小公子不知道吗？小公子受了伤，自然养伤重要。这些杂事，小的们来便是。搬到皇宫？是，陛下已经下旨，整个积分馆都要搬到皇宫里去。从此以后，咱们就要在宫里住房了。辛苦了。师傅，师傅，想必是在左卫忙了一日了，我去给您做点吃的吧。不必了，你去养伤。你今日可好一些吗？嗯，多谢师傅的照顾，我的伤已经好多了。今日都中事忙。多照顾自己。淑荣妃，您当真要去吗？这大周皇帝绝不是个好相处的，要不要想些什么法子？哎呀，总之要避过这一难才好啊！淑荣妃，大正的规矩，侍寝前后宫妃嫔先要去水星院换洗，然后直接送往金城宫。前来请淑荣妃去水星院的内观，已经快到玉安宫门前了。您倒是说话呀，再不想法子就来不及了。辛苦内观引路，婢子准备打赏。淑荣妃。去把建明叫来，陪朕下棋。陛下，您忘了，您刚刚加封了青海宫做大都督，这会儿恐怕正在左卫巡视，回不来呀。呃，陛下，淑荣妃应该已经在来的路上了。他来干什么？谁让他来的？是您呢、啊，陛下。呃，您忘了，是您说今儿个夜里让淑荣妃伺候，这才将人送来的。
，殊荣非道。臣妾参见陛下。自己来吧。是。干什么？朕让你碰朕了。陛下方才说：“自己来吧。”他们竟然没教你？他们都教过臣妾的，弹奏、舞蹈、奉膳，还有大征的词赋，所有能够取悦陛下的，臣妾都有用心在学。哼！原以为你有多机灵，原来是个人事不通的傻子。臣妾不懂。究竟臣妾哪里做的不好？请陛下见教。朕碰都不想碰你，见教，教你什么？教你如何取悦朕吗？也要你配？如果陛下只喜欢子桑阿姐，臣妾也可以扮作她。莫可臣，啊，陛下！朱如飞，克鲁尔提士，怀直渊队，数为教令，把他打入南